Assalamualaikum. Aasha Goshi, I'm Bhalo. Today, we are going to discuss the three dimensions of the world. এর আগে আমরা বাকি সবগুলো প্রবলেম সলভ করেছি সেগুলো লাইভ ক্লাসের মধ্যে ছিল তোমরা যারা এখনো আমার সাথে লাইভ ক্লাসে যুক্ত হও নাই তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে এখানে কমেন্ট করবে অথবা হচ্ছে আমাকে ইনবক্সে মেসেজ দিলে ফেসবুক আইডিতে আমি তোমাদেরকে ডিটেইলস প্রসিডিউরটা বলে দেব যে কিভাবে অ্যাড হতে পারবে তো আমরা শুরু করি পাঁচের ত্রিভুজটি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আচ্ছা তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এখানে তিনটা বিন্দু দেয়া আছে এই তিনটা বিন্দু মিলে যে একটা ত্রিভুজ হয় আমাদেরকে দেখাতে হবে সেই ত্রিভুজটা প্রথমত এটা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এবং তার ক্ষেত্রফলটাও নির্ণয় করতে হবে তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব আমরা এই বিন্দুগুলো প্লট করে ফেলব একটা চিত্র আঁকব এবং বিন্দুগুলো প্লট করব তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই অধ্যায়ে সরলরেখা বৃত্ত এই অধ্যায়ে যখন তোমরা চিত্রগুলো আঁকবে এটা এক্স্যাক্টলি অক্ষগুলো মেইনটেইন করবে কিনা সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি তোমার মত করে একটা চিত্র আঁকবা আনুমানিক এক্স্যাক্ট চিত্র হতে হবে এমন কোনো কথা নেই অর্থাৎ বিন্দুগুলো যে প্লট করছো সেটা যাতে পুরোপুরি অক্ষ বরাবর মেইনটেইন করবে সেরকম কিছু না তুমি তোমার মত করে একটা চিত্র এঁকে নিবা বিন্দুগুলো প্লট করে দিবা তো আমি একটা চিত্র আঁকি सपोज আমি যেহেতু প্রমাণ করব এটা সম কোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আমি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকেছি এরপর আমি এখন বিন্দুগুলো প্লট করি একটা হচ্ছে 1 2 তারপর একটা হচ্ছে -4 2 আর -4 7 আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আকার সময় কিছু জিনিস তাও তুমি একটু মেইনটেইন করলে সুন্দর দেখাবে যে কোন দুইটা বিন্দু এই বরাবর হবে হ্যাঁ এটা একটু বুঝলে সহজ হবে দেখো তোমার -4 2 এবং -4 এটা মানে হচ্ছে তোমার এই দুইটা ক্ষেত্রেই ভুজ সমান কোটি डिफरेंट তার মানে একটা হবে এটা একটা হবে এটা -4 2 আর এখানে হবে -4,7 কারণ কি দেখো এই দুইটা বিন্দুর ভুজ সমান হবে তার শুধুমাত্র উচ্চতায় পার্থক্য আছে তার মানে যে দুইটার ভুজ সমান সেই দুইটা এখানে প্লট করবা এই আর একটা হচ্ছে কত 1,2 খেয়াল করে দেখো যে এই দুইটা বিন্দুর আবার কি সমান কোটি সমান কারণ এই দুইটা একই রেখা বরাবর আছে মানে এক সক্ষের দিকে তার কোটি সমান সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা বিন্দু তোমার এরকম করে হবে তো এই চিত্রটা অনুমান করে রেখেছি আমি তোমরা না আঁকলেও এক্স্যাক্টলি হবে সমস্যা নেই বাট এটা করে আঁকলে বেটার তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে যে কন্ডিশনটা কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ করবে যেমন দেখো এই চিত্র থেকে আমরা প্রথমে যেটা বুঝতে পারছি যে এ বি আর বি সি সমান হবে ঠিক আছে যেহেতু এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আরেকটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এটা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ প্রমাণ করতে হবে তাহলে এ সি স্কোয়ার সমান সমান পাবো এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমরা এখন সবগুলো দূরত্ব বের করে ফেলি তো সবার প্রথমে আমি বের করব এ বি স্কোয়ার সমান সমান কি আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা এ বি বি সি দূরত্ব বের না করে তোমরা এ বি স্কোয়ার বের করবা কারণ এ বি সমান সমান যদি বি সি হয় তাহলে এ বি স্কোয়ার সমান সমান বি সি স্কোয়ার ওকে সো আমরা এ বি স্কোয়ার বের করি এ বি স্কোয়ারটা কী হবে আমি তোমাদেরকে আরেকটা শর্টকাট জিনিস শিখিয়েছিলাম সেটা আরেকবার একটু বলি যখন দেখবা যে দুইটা বিন্দুর কোটি সমান তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হবে তাদের ভুজের পার্থক্য আর যখন দুইটা বিন্দুর ভুজ সমান তখন তাদের দূরত্ব হবে তাদের কোটির পার্থক্য আমি ব্যাপারটা একটু দেখাই মনে করো আমরা তো জানি যে দূরত্ব সমান সমান হচ্ছে রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ওকে এখন দেখো তুমি এক্স ওয়ান আর এক্স টু যদি সমান হয় ইফ এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু অর্থাৎ যদি তাদের ভূত সমান হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে জিরো তাহলে বাকি থাকবে কি রুট ওভার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তাহলে হোল স্কোয়ার আর বর্গমূল চিহ্ন এটা কাটা যাবে তাহলে কি হবে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে তাদের যে পার্থক্যটা আছে সেটাই হবে তাদের মধ্যে দূরত্ব আবার যদি মনে করো ওয়াই ওয়ান সমান সমান ওয়াই টু হয় ইফ ওয়াই ওয়ান সমান সমান ওয়াই টু সেক্ষেত্রে কী হবে তোমার এটা হয়ে যাবে জিরো তখন থাকবে রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার বর্গমূল্য এটা বাদ যাবে তাহলে থাকবে হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আচ্ছা তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি এখানে অ্যাপসলিউট সাইনটা কেন দিয়েছি কারণ হচ্ছে দেখো তুমি এ ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ারের জায়গায় এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ারও লিখতে পারো ঠিক আছে তো 
ধনাত্মক মান যেটা আসবে তুমি সেটাই নিবা যেহেতু দূরত্ব ধনাত্মক তাহলে তুমি কিভাবে বুঝবা যে কখন ধনাত্মক আসবে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দিবা তাহলে ধনাত্মক আসবে ঠিক আছে আর যদি ঋণাত্মক আসেও তুমি ওই মাইনাস চিহ্নটা বাদ দিয়ে করবা যেমন ধরো তোমার কাছে যদি এক্স ওয়ানের এক্স টু থাকে একটা থাকে ফোর একটা থাকে সেভেন তুমি বুঝতে পারছো যে সেভেন থেকে ফোর বিয়োগ দিবা ঠিক আছে তাহলে তোমার মানটা আসবে থ্রি আর মনে করো যদি দুইটা নেগেটিভ থাকে মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স এখন ধরো তুমি ভুলে গিয়েছো যে কোনটা বড় কোনটা ছোট এখানে কিন্তু মাইনাস থ্রি তোমার বড় আর মাইনাস সিক্সটা হচ্ছে ছোট সো তোমার কিন্তু এটা থেকে এটা বিয়োগ দিতে হবে তাহলে তুমি ফলাফলটা ধনাত্মক পাবা বাট তুমি যদি ভুলে এটা থেকে এটা বিয়োগ দাও তাহলে তুমি মাইনাস থ্রি পাবা সেক্ষেত্রে মাইনাসটা নিবা না তুমি শুধুমাত্র পজিটিভ মানটা নিবে এই জন্য আমি এখানে পরম মান চিহ্নটা দিয়েছি আচ্ছা তো আমি এই পার্টটা মুছে ফেলি আশা করি এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা হ্যাঁ এটা তোমাদের খুব কাজে দিবে কারণ দেখো এখানে আমাদের এই কনসেপ্টটা খুব কাজে লাগবে দেখো এখানেও মাইনাস ফোর এখানেও মাইনাস ফোর তার মানে এবি দূরত্ব সমান সমান হবে সেভেন মাইনাস টু অর্থাৎ ফাইভ তাহলে এবি স্কোয়ার হবে পঁচিশ হ্যাঁ তো এটা শর্টকাটে তোমরা করতে পারবো আমি শর্টকাটটা দেখে দিলাম আর তোমরা এখানে তাও চাইলে ডিটেলস করতে পারো যে এবি স্কোয়ার সমান সমান আচ্ছা বর্গমূল থাকবে না সরি এবি স্কোয়ারটা তাহলে কী হবে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস সেভেন মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সো এই জিনিসটা না লিখলেও কিন্তু আমরা পারি তাহলে সমান সমান হবে পাঁচ এটা হবে পঁচিশ এবার আসো বিসি বিসি স্কোয়ার সমান সমান তাহলে কী হবে বিসির ক্ষেত্রে আবার দেখো টু এখানেও টু তার মানে কোটি সমান তাহলে তা এই অ্যান্সারটা কী হবে এই ভুজের পার্থক্য তাহলে এই অংশটা আমি না লিখলে হবে তাহলে এটা অ্যান্সারটা হবে ওয়ান থেকে তুমি মাইনাস ফোর বিউ দেওয়া অথবা মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দিতে পারো মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এটা সমান সমান পাবো হচ্ছে পঁচিশ আচ্ছা আমি কিন্তু বাকি অংশটা লিখি নাই হ্যাঁ এই অংশটা না লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এ বি স্কোয়ার পেলা বি সি স্কোয়ার পেলা এবার আসো এ সি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ারটা আমি করে ফেলি এ সি স্কোয়ার সমান সমান হবে মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস সেভেন মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে পাচ্ছ পঁচিশ এখানেও পাচ্ছ পঁচিশ তাহলে সমান সমান পঞ্চাশ আচ্ছা এবার লিখবা বাকি অংশটা যেটা করতে হবে এখানে লিখবা যে এখানে দেখো এট এ স্কোয়ার প্লাস এট এ স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইজিকুল টু হচ্ছে এ সি স্কোয়ার তার নিচে লিখে দেবো সুতরাং এটি একটি সম কোণী ত্রিভুজ তারপর আবার লিখবা এ বি স্কোয়ার ইজিকুল টু বি সি স্কোয়ার অর্থাৎ এটি একটি সম দ্বিবাহু ত্রিভুজ এই হচ্ছে আমাদের কাছে সো এটা ছিল পাঁচের এক প্রথম অংশ আমরা এখন দ্বিতীয় অংশটা করব দ্বিতীয় অংশটা কি বলেছে যে এটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে তো ক্ষেত্রফলটা আমি এই পাশে লিখে দিই ক্ষেত্রফলটা আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এখানে ভূমি হচ্ছে বিসি উচ্চত হচ্ছে এবি তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আচ্ছা আমি আগে উচ্চতা লিখে ফেলেছি হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু ভূমি সমস্যা তাহলে সমস্যা হবে হাফ ইন্টু এ বি স্কোয়ার তো পঁচিশ ছিল তাহলে এ বির মান হচ্ছে পাঁচ আর বি সি স্কোয়ারও পঁচিশ ছিল তাহলে এটার মানও পাঁচ হাফ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ তো হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু সো আশা করছি এতটুকু পর্যন্ত সবাই পারবে এটা ছিল পাঁচের এক একই রকমভাবে পাঁচের দুইও আমার বিশ্বাস যে সবাই পারবে তারপর আমি এখন এটা সমাধান করে দিব পাঁচের দুই সমাধান করব তারপর আমরা পাঁচের তিন সমাধান করব